Lisons la parole de Dieu. We're going to start by reading the word of God. Uh, on va lire uh, trois textes ce matin. Three passages to start with this uh, tous les trois du Nouveau Testament. All of them come from the New Testament. Parce qu'on par on va parler de la naissance de l'apostolique. Then the subject for today is the birth of the apostolic. La naissance de l'apostolique. The birth of the Et apostolic. on va lire un texte dans Matthieu 10. We'll start by reading a text in Matthew chapter 10. Acte 13. Act chapter 13. Et 1 Corinthiens 12. And then we'll finish up in 1 Corinthians chapter 12. Catherine It, va les lire en, en français. We'll be reading in French. Et on, on invite aux anglophones de suivre en anglais. So if you have your English Bible today, please follow along Merci. as we read these passages. Lisons la parole de Dieu. Let's open our hearts to the word of God. Matthew 10, verses 1 and 2. Matthew 10, 1 and 2. Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des deux apôtres. Acts chapter 13, verses 1 to 3. Acts chapitre 13, verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et leur laissaient partir. 1 Corinthiens 12, verses 28 to 31. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 31. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs Tous ont-ils le don de miracles Tous ont-ils le don de guérison Tous parlent-ils en langue tous interprètent-ils « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Amen. Amen. Uh, about halfway through the second century, environ à mi-chemin du deuxième siècle après uh, Jésus, not 50 years after the apostle John passed away, même pas 50 ans après le décès de l'apôtre Jean, The word apostle seems to completely disappear from history. Le mot apôtre semble disparaître de l'histoire. Amazing. Think about that for a moment. Mais pensez-y quelques instants. Uh, of the five ministries of Ephesians 4:11. Des cinq ministères nommés dans Ephésiens 4 verset 11. The word apostle is mentioned more vastly more often in the New Testament than any other. Le mot « apôtre » figure dans le Nouveau Testament presque plus que tous les autres ministères. And yet 50 years after the death of the last of the original 12, pourtant, the word « apostle » seems to disappear. Moins de 50 ans après le décès du dernier des douze apôtres initial, kind of strange. le mot a disparu, c'est quand même bizarre. This, is, this has led some to believe that God wanted it to disappear. Mais c'est ça qui a fait croire à certains que Dieu voulait supprimer les autres. We'll, we'll talk about that in just a moment. On en parlera dans un instant. It is interesting that around the 4th century, early 4th century, chose intéressante, vers le 4e siècle, there are numerous churches that arose that Took the name apostolic. Il y avait de nombreuses églises qui se sont levées et ont pris le nom apostolique. Okay, the first was the was what was called the Assyrian Apostolic Church. La première était ce qu'on appelait l'église apostolique assyrienne. Uh, the second, uh, shortly after, was the Apostolic Church of Armenia. La deuxième, peu après, c'était l'église apostolique arménienne. Of course, the most famous that you would know is the Roman Catholic Apostolic Church. Et la troisième, la plus connue aujourd'hui, est bien sûr l'Église catholique romaine apostolique. All right, but for most of these, the word apostolic didn't mean they believed in apostles. Pour la plupart de ces églises, le mot apo apostolique ne voulait pas forcément dire qu'ils croyaient dans le ministère des apôtres. It meant that they believed that there was some kind of a spiritual 
trans succession from from one apostle to his disciple to his disciple and then to his disciple. Ça voulait plutôt dire qu'il croyait dans une succession apostolique d'un apôtre à son disciple et à son disciple par la suite et ainsi de suite. I don't believe in apostolic succession. Moi-même je ne crois pas dans la succession apostolique. Okay, God makes an apostle. Dieu crée, fait des apôtres. Uh, I don't make an apostle. C'est pas les hommes qui font okay. des apôtres, n'est-ce pas? But it is interesting now. Around the time of the early 19th century, or yeah, 19th century. Maintenant, vers le début du 19e siècle. Excuse me, 19th, no, 20th century, sorry. Oh, plutôt le 20e siècle, oui. Uh, okay. When God started pouring out the Holy Spirit. Là, quand Dieu a commencé à déverser à nouveau le speaking in tongues and prophecy. Le langue, le don de prophétie, etc. There were a few early Pentecostals. Il y avait des pentecôtistes à l'époque that believe that God not only wanted to restore the gifts of the Holy Spirit, but he also wanted to restore the five ministries of the Holy Spirit. Uh, one of the best known uh, movements uh, started in England. Un des mouvements les plus connus a commencé en Angleterre. And they called themselves very simply the Apostolic Church. Et ce mouvement euh, s'appelait l'Église Apostolique, tout simplement. Uh, the Apostolic Church exists today. L'Église Apostolique existe toujours aujourd'hui. They're, they're one of the very first, what you would call, federation of churches that believe in the Apostolic Ministry. C'est parmi les premières euh, fédérations d'églises qui croient dans le, le ministère apostolique. They exist in more than 90 countries. Et ça existe aujourd'hui dans plus de 90 nations. And I'm friends with the pastor of the Apostolic Church in Paris. Je suis moi-même ami avec le pasteur de l'église okay. apostolique à Paris. So it's funny for them Donc, c'est to meet churches eux, like us pour eux, de rencontrer des églises comme la nôtre. Where we think we are changing the world. Nous nous disons nous nous allons changer le monde. We are the pioneers. Comme des pionniers. Of apostolic ministry. Du mouvement apostolique, etc. And they look at us like you're just babies. You know, we've been around for a long time. On est là depuis longtemps, nous. Okay. So. We're not the first ones to start dreaming about apostolic ministry. C'est-à-dire tout simplement que nous ne sommes pas les premiers à okay. rêver de la, du ministère apostolique. But the, the truth is that in the evangelical world, Mais la vérité est la suivante. Dans le monde évangélique, the vast majority do not believe in apostles and prophets. La majorité des chrétiens ne croit pas forcément dans les apôtres ou le ministère apostolique. Or prophets. Même, des pro- même pas des prophètes. Okay. Um, we come to around the 1970s. On arrive dans les années 70 environ. When God started pouring out the Holy Spirit in Reformed churches, Baptist churches, and other kinds of churches like that. Quand Dieu a commencé à déverser son esprit dans l'Église réformée, dans l'Église baptiste. Dans It was similar to the Pentecostal movement. Et ça ressemblait énormément le mouvement pentecôtiste. But a lot of these ref- Reformed Christians, Baptists, and others stayed in their church. Mais beaucoup de ces chrétiens réformés, baptistes et autres sont restés dans leur assemblée. Okay, we refer to this as the charismatic. Et movement. on appelle cela le mouvement charismatique. All right, we all believe in the gifts of the Holy Spirit. Nous croyons tous dans les dons du Saint Esprit, n'est-ce pas? But among the charismatics, Et parmi les charismatiques, almost all believed in the five ministries mentioned in Ephesians 4:11. Qu'est-ce que toutes les églises croyaient dans les cinq ministères nommés dans Ephésiens 4:11? So, for example, today in France, Donc, par exemple, aujourd'hui, you could meet français. believers from Assemblies of God. Nous pourrons rencontrer des croyants de, des assemblées de Dieu. They believe in divine healing. Qui croient dans la guérison divine. They believe in speaking nous. in tongues. Dans le parler en langue. The comme gifts nous. of the Holy Spirit. Dans les dons du Saint Esprit comme nous. But most Assemblies of God do not believe in apostles et and prophets. Et la plupart des assemblées de Dieu ne croient pas forcément dans le ministère okay. des apôtres et des prophètes. They just believe that. When they disappeared in the second century, it was because God wanted that to happen. Ils croyaient simplement que quand ces ministères ont disparu dans le deuxième siècle, c'était Dieu qui a voulu ainsi. But here's the truth: it wasn't just apostles and prophets that disappeared. Mais la vérité, c'est que les apôtres et les prophètes n'ont pas disparu. Every mention of evangelists. Parce que on parle des pastors and teachers. Pasteurs, des docteurs aussi. They also disappeared. Ils ont disparu aussi. Which is kind of funny, because almost every evangelical church in the world believe that in time God restored 
the evangelist, the pastor, and the teacher. Avec le temps, Dieu avait bien restauré le ministère du pasteur, d'évangéliste et de docteur. But they struggled to believe God's restored the other two. Mais ils ont quand même du mal à croire que Dieu a restauré les deux autres. That's why I said this morning, I want to take some time. C'est pour cela j'aimerais prendre un peu de temps ce matin. And look at what the New Testament gives us regarding the ministry of the apostle and prophet. Et regardez avec vous ce que le Nouveau Testament nous dit concernant le ministère des apôtres et des prophètes. I know most of you are not here just for the teaching. Je sais que la plupart de vous vous venez pas pour l'enseignement. Here because what we're going to do after the teaching. Vous venez pour ce qui va suivre okay. la prédication. <laughs> and and I, 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 it warms my heart to see so many faces. Et ça fait chaud au cœur de vous retrouver okay. les amis. Uh, and it means a lot to me. Ça me touche profondément. Uh, very much. Mais vraiment. Uh, but our heart must be drawn to the word of God. Mais premièrement, nos cœurs sont attirés par la parole de Dieu. Amen. Sentiment will never build the kingdom of God. Parce que ce sont pas des sentiments qui construisent le royaume de Dieu. Amen. It's truth that will establish God's kingdom in the earth. C'est la vérité qui établit le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Amen. It, 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 it is the truth of what God has spoken. La vérité que Dieu a déclarée. That will build the house of God. Construira la maison de l'Éternel. Okay. So, whereas I, as, as I am, I'm profoundly touched. Je suis profondément touché. I want to draw our attention this morning to the Word of God. Mais la priorité pour moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Is there an amen in the house? So, Father, we just thank you for allowing us to be together this morning. Père, merci de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Thank you for everything that you've done in the in the past years to bring us to this moment. Merci pour tout ce que tu as fait pendant des années pour nous faire arriver ici. This is an historical moment. C'est un moment historique. This is not a moment for Robert and Catherine. Ce n'est pas un moment pour Robert et Catherine. Brother Blondel. Ou pour notre frère Blondel. Or even for the new pastoral team that will be set in next week. Et même pas pour la nouvelle équipe pastorale qui sera instaurée la semaine prochaine. This is not even really a moment for Bon Berger. C'est même pas un moment pour l'église du Bon Berger finalement. This is a moment for you, O oh God. C'est ton moment à toi, Seigneur. We seek to glorify your name, Jesus. Et nous cherchons que glo- qu'à glorifier Above ton nom. all other things. De- avant toute autre chose. But that's the only thing that matters. Parce que c'est la seule chose qui compte. Whether you call us to work at fast food, si tu nous appelles à travailler dans un fast food, or to walk in an apostolic anointing, ou de, tra- ou de marcher dans une onction apostolique, it matters nothing. Peu importe. All that matters Tout ce qui compte, is that your good word and your will would be accomplished. C'est que ta parole s'achève et ta volonté s'accomplisse. And so, Father, we release in the mighty name of Jesus. Alors, Père, nous libérons dans le nom puissant de Jésus. Spirit of wisdom and revelation. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus Christ avant tout. Lord, let our hearts be touched more than our head. Que nos cœurs soient beaucoup plus touché que that nos vies nos pensées. Et surtout que nos vies soient changées et transformées dans le nom puissant de Yeshua, nous prions. Everybody said Amen. 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 You know, the, the first part of the ministry of Jesus la première partie du ministère de Jésus consisted principally of drawing disciples. consistait principalement d'attirer vers lui les disciples. Now that was not uncommon. Et ce n'était c'est pas euh, bizarre à l'époque. C'était pas uh, everybody, all teachers had disciples. Parce que tous les rabbins hein, cherchaient à rassembler okay. ses disciples. M- most of the Jewish rabbis at that time would have had disciples. Les docteurs, les rabbins juifs avaient leurs propres disciples. Okay. The New, New Testament even speaks about the disciples of John the Baptist. Et le Nouveau Testament parle même des okay. disciples de Jean Baptiste. Uh, e- even your 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 Greek. Uh, teachers of philosophy had disciples. Même des philosophes grecs avaient leurs disciples à l'époque. Uh, most schools were not in a building. La plupart des écoles n'étaient pas dans un bâtiment. Uh, you would go and attach yourself to a master. Vous s'attachez à un certain maître. And you would travel and live with him for several years. Maître, on vivait avec ce maître, on voyageait avec You ce would maître. learn his trade. Et on, on apprenait son métier. Uh, and you would be his student. Et on devenait l'élève ou l'étudiant de ce okay. maître. Or another Le word disciple. would be disciple. D'autres termes. Now we read a text, we read it very quickly. Nous avons lu très rapidement un and passage. We, we missed something astounding. Et nous avons raté quelque chose de très important. In Matthew chapter 10, en Matthieu 10, uh, the Bible says that Jesus called to him his disciples. La Bible dit que Jésus a appelé vers lui ses disciples. That's verse 1. Verset 1. Then verse 2 says this. Et verset 2 dit, 
ceci. And the name of the 12 apostles Voici les noms des douze apôtres. What happened between verse 1 and verse 2? Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2? In verse 1, they are disciples. Dans verset 1, ce sont des disciples. In verse 2, they're apostles. Et tout à coup, dans verset 2, ce sont des apôtres. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What sort of transformation took place? Quelle transformation a eu lieu entre les deux? Well, the transformation is in the following verses. La transformation est en fait dans les versets suivants. And you can kind of pull it all together by saying this was their commission or their mandate. Et on peut résumer ce passage en disant que c'était leur mandat ou leur mission. It was when Jesus called them and then sent them. Jésus les a appelés et ensuite il les a envoyés. And he only did that with 12. Il a fait cela uniquement avec les 12. We knew that there were as many as 70 that were constantly with him. Nous savons pourtant qu'il y avait au moins 70 qui étaient okay. toujours avec Jésus. And not just men, there are women that were Et part of his team. Il y avait des femmes dans son équipe. Okay. Amen. And there was a time that he sent the 70 out in pairs. Et par moment, il envoyait les 70 deux okay. par deux pour exercer le But ministère. But among that 70, he chose 12. Parmi les 70, il a choisi 12. To be apostles. Pour être apôtres. Fascinating. C'est fascinant. So, the men didn't change. Les hommes n'ont pas changé. They were, John was still John. Jean était toujours Jean. The next morning when they woke up, et le lendemain quand il s'est réveillé, Peter didn't go to John and say, "Hey, Apostle John, how's Pierre, it going?" Pierre n'a pas n'est pas allé voir okay? Jean en disant, "Salut, Apôtre Jean." <laughs> Can you imagine Thaddeus, right? Hey, Matthew. Matthew. How does it feel to be an apostle oh, now? Grand apôtre de Dieu. Maybe we can get some of those other 70 to carry our bags. Et peut-être on peut te demander parmi les 70 de porter nos valises. Qu'est-ce que tu en penses? I don't think so. No, c'était pas comme ça. The next morning when they were having their breakfast, le lendemain au petit déj, Peter talked to John and said, "Hey, John, how's it going?" Pierre a parlé à Jean en disant, "Ça va, Jean? Tout va bien?" The word bien. apostle didn't become part of his name. Autre ne faisait pas partie de son nom après. And I really don't think they went out to the local printing press. Et je ne pense pas qu'ils sont allés voir l'imprimerie du coin. To have new business cards printed. Pour euh, s'imprimer des cartes de visite avec le. With titre. the word apostle on it. Autre tel et tel. Tu penses pas? So one of the first things we see in the word apostle. Donc une des choses que nous voyons premièrement avec le mot. Is that number one, they're selected. Ce sont des personnes choisies. Okay, but they're selected for a task. Pour une tâche. Not a privilege. Non pour des privilèges. Not a position. Non pour des positions. Amen. Not Amen. special honors. Pas pour des honneurs spéciaux. And I would remind you Et je vous rappelle that all of the 12, parmi les 12, except for John, tous sauf Jean, were put to death. Étaient martyrisés. Coucou. Anybody want to be an apostle? Qui veut être apôtre maintenant? <laughs> Levez la main. Uh, oui. That, that was sort of the, if there was a publicity in the first century, it was that. S'il y avait une pub ou euh, une fiche de poste pour apôtre dans le premier siècle, c'était Job ça. description. Fiche de poste suivant. You'll live in poverty probably most of your life. Tu vivras dans la pauvreté la plupart de ta vie. You've got to give up everything. Tout abandonner pour You'll vivre. You'll be persecuted. Tu seras persécuté. There'll be special demons of hell sent to attack you. You'll have a very short lifespan and probably die a horrible death. We're looking for apostles. I don't think they had a long line of people waiting for the job. Come on, are you there this morning? <laughs> There's so much nonsense going around today about, a, about apostle this and apostle that. So, but the first thing is to understand that the, the, the root of that word mais il faut comprendre la racine de ce mot, premièrement. You see, it's really a Roman word. 
C'est en fait un mot qui vient de la langue romaine. Where prophet is from the Old Testament. Le mot prophète existe dans l'Ancien Testament. Even though the ministry in the New Testament has nothing to do with the ministry of the prophet in the Old. Le ministère du prophète dans le Nouveau Testament n'a rien à voir avec le ministère du prophète dans okay. l'Ancien Testament. It's the same word, but it's not at all the same ministry. Mais cela ne fonctionne pas de la même manière. Okay. Now there are a lot of people today in the church. Mais il y a pourtant beaucoup de gens dans l'église de Jésus. to be prophets. Aujourd'hui, qui se nomment prophètes. And and but they only use text in the Old Testament to describe their ministry. Mais ils utilisent seulement les passages de l'Ancien Testament pour décrire leur ministère. So you can be absolutely sure that that is not a New Testament prophet. Donc vous pouvez être sûr que ce type de personne n'est okay. pas un prophète selon le Nouveau Testament. Because it's a completely different ministry. Parce que c'est complètement différent. But it's interesting that Jesus took a word that's not in the Old Testament. Mais c'est très intéressant de voir comment Jésus a employé un mot qui ne figure même pas dans l'Ancien Testament. He actually took it from Roman society. Il a pris de la société romaine. Okay, there were no telephones or telegraph or, or internet in the time of the Roman Empire. Il n'y avait pas de téléphone ou d'internet à l'époque de l'Empire romain. And so if you had to get a special message to the other side of the empire. Donc s'il fallait transmettre un message de l'autre côté de l'empire. Okay, you would you would hire somebody. Embaucher des messagers. You would give them some sort of a symbol that represented your authority. Et on attribue à cette personne un sceau ou un symbole okay. de l'autorité de Rome. And, and you would con confide to them the message. Et on confiait à cette personne le message à transmettre. And they would be sent to wherever they had to go. Et puis ils étaient envoyés à leur destination. And they were commanded to, re to return to make sure that the owner knew the message was sent. Et puis, il fallait revenir et assurer que, euh, au propriétaire du message que les destinateurs ont reçu. If you've ever received uh, a letter in the mail with accusé de réception. Ça vous est arrivé d'avoir un courrier dans la boîte aux lettres avec accusé de réception. And the, the mailman says you sign here, sign this. Ou le facteur frappe okay. à la porte et vous fait signer le document, n'est-ce pas? All right, and that gets back to the person who sent the letter. Et puis, la preuve est envoyée à l'expéditeur. So that mailman just exercised the ministry of an apostle. Donc on peut dire que le facteur a exercé le ministère d'apôtre finalement. Il a fait passer le message. He's been chosen. Il a été choisi. Given special authority. Confié une autorité particulière. And a message. Un message. And he's sent to send that message. Il est censé délivrer le message. And then bring back a report to the one who gave it to him. Et gave puis it to him. dire à l'expéditeur okay. que c'était fait. And the most basic concept of the word apostle, that's what that means. Dans la, le concept la plus ba, le pla, plus basique d'apôtre, ça veut dire ça. Obviously, in the New Testament, it takes a, a larger picture. Avec le temps, dans le Nouveau Testament, ça prend plus d'ampleur. And, and I want to share that with you in a second. Et j'en parlerai dans un instant. But one of the biggest misconceptions of the apostle is the notion of hierarchy. Mais une notion erronée concernant l'apôtre, c'est cette notion d'hierarchie. There is no hierarchy in the church of Jesus Christ. Il n'y a pas d'hierarchie dans l'église de Jésus-Christ, frères et sœurs. There's hierarchy in the Tower of Babel. Il y a, il y a de l'hierarchie dans la tour de Babel, le système de Babylone. And any kind of group that says they're Christian or says they're a church. Et tout groupe qui s'appelle chrétien ou église. That they use titles to create a hierarchy. Mais qui utilise des titres pour créer justement cette hiérarchie. Is functioning in a spirit of the Tower of Babel. Fonctionne en fait avec ce même esprit que It's la Tour de Babel. It's not the kingdom of God. Ce n'est pas selon le royaume de Dieu. So apostle doesn't mean chief. L'apôtre veut pas dire chef. Okay. Is, is that clear to everybody? Oui, All right. Pour tout le monde. You know, the apostle doesn't become pope in the church. L'apôtre ne devient pas pape. All right. Now, let me tell you, when I was a little kid, enfant, and I had four brothers, frères, uh, we, frères, three, three brothers, <laughs> some, something like that, chose ça, and, uh, and in, our, in our neighborhood, there are a lot of kids my age, boys my age. And listen, we were 100% boys. Et on était 100 
pas de question. Seriously, I mean, we would have boxing matches. On faisait des matchs de boxe entre nous. Uh, wrestling matches. De lutte. You know, the guy that walked away with the biggest black eye, he was the hero. <laughs> le gars avec les plus right. gros bleus était le héros de tous. You know, we, we tried to hurt each other and On it was fun. On a fait de se faire du mal. It, it was fun. Et it on s'amusait comme des fous. You know, and I, it's unfortunate <laughs> that we treat boys today as if they're like porcelain. <laughs> C'est vraiment It's dommage terrible. de traiter des jeunes garçons comme de... de OK, les boys are supposed to be hurt, non. all right? Da, that, des garçons just, vont se faire du mal. It'll make Voyons. them a good man when they're older. Ça va faire d'eux des hommes forts, après. Amen, Pasteur Jean-Pierre. <laughs> oui. <laughs> OK, venez à notre réunion d'hommes uh, prochainement. <laughs> OK. But we used to have this game called King of the Hill. On avait un jeu qui s'appelait Roi de la Montagne. All right, we get some shovels and we we pile up as much dirt as we could. On cherchait des pelles et on mettait le sable et le, le you know, terrain and, en and forme it, de montagne. It might actually get to be about the size of this tapis right here, oui, okay? Donc le tapis devant nous. And we build it up. Et on élevait ça. And we would usually ça. pick the smallest kid first. On prenait le garçon le plus petit en premier. Which was usually me. Neuf fois sur dix, c'est moi. Okay. And, and we'd put him on the top, and he would be king of the hill. And the objective of all the other boys was to beat him to death <laughs> et de le battre, okay, de and, and, to, and to take his place. And we would play that for hours. <laughs> It's called King of the Hill. Roi de la montagne. Okay, let me tell you something. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. There is a king in the heart of every man. Il y a un petit roi qui veut se manifester dans le cœur de okay. chaque homme. Okay, we could also call it a little tyrant. Un petit tyran qui demeure dans okay. le cœur de l'homme. Every man wants to be king of the hill. Chaque homme veut... There is always a temptation in the heart Il y a toujours cette petite tentation dans le cœur to become king of the hill. de devenir roi de la montagne. But guess what God puts on that hill? Devinez ce que Dieu a mis sur ce sommet de montagne. He put the same thing on Golgotha. La même chose qu'il a mis sur la colline de Golgotha. Yeah. Oui. Anybody want to be an ça. apostle? Maintenant, qui veut être apôtre? <laughs> Oh my Jesus. La croix. So there's no hierarchy in the kingdom of God. Donc le royaume de Dieu ne consiste pas d'hierarchie. I, I think what happens a lot. Je pense que ce qui arrive souvent. And listen, it, it's been more than 10 years since God started speaking to me about apostolic ministry. Et écoutez-moi, ça fait plus de 10 ans que Dieu commence à me parler de ce que c'est un apôtre. Uh, and, I, and I've had more questions about apostolic ministry than I've found out answers. Et je vous assure, j'ai plus de questions sur le ministère apostolique que de réponses. I know much better what an apostolic ministry is not than I do what it is. Je peux dire que je sais un peu mieux ce qu'un ministère apostolique But one thing I have seen is this tendency to believe that apostle means leader. Mais j'ai vu cette tendance partout dans le corps de Christ que le, dire apôtre veut dire leader, responsable. Okay, and that's not true. Et c'est pas forcément vrai. Um, there are a lot of apostles mentioned in the New Testament. Il y a beaucoup d'apôtres nommés dans le Nouveau Testament. Very, very, very few ever were leaders. Mais très, très peu parmi eux étaient des leaders ou des responsables. Very few. Très peu parmi eux. But they were apostles. Mais ils étaient quand même des apôtres. There are leaders in the New Testament. Il y a d'autres responsables, leaders dans le Nouveau Testament. Like James. Comme Jacques, par exemple. He's not an apostle. Qui n'est pas apôtre. At least he's not mentioned as an apostle in the Bible. Il est pas nommé comme apôtre dans le Nouveau Testament. But he's clearly a leader in the Mais church. Il est visiblement un leader dans l'église de Jésus-Christ. And both Peter and Paul are submitted to his leadership. Et Pierre et Paul sont soumis à à ce leadership de Jacques à Jérusalem. So we have to make sure we don't confuse leadership and apostleship. Donc il faut pas confondre les deux termes leader et apôtre. Amen. D'accord? 
The, the, the problem is there are some very, very effective leaders in the church of Jesus Christ today. Il y a des responsables, des leaders très efficaces dans le corps de Christ aujourd'hui. Many of them go to build great churches for God. Et beaucoup parmi eux peuvent construire des grandes églises pour Dieu. Powerful Alléluia. ministries. Avec des ministères puissants. With great influence in the world. Avec beaucoup d'impact, d'influence. Merci These are great leaders. Ce sont des super leaders. When Moses was leading Israel, Quand Moïse dirigeait le peuple uh, d'Israël, and you can read this in Exodus 18 if you're interested. Si vous voulez lire l'histoire, c'est dans Exode 18. He said rulers over thousands. Il a mis des responsables sur des groupes de mille, hundreds, des centaines, fifties, des cinquantaines, and tens. Et des dizaines, comme ça. Il I believe this vrai. reflects the graces of God. Et je crois que ça reflète les grâces de Dieu. There's a grace to be a leader of 10. C'est-à-dire qu'il y a une grâce particulière pour être leader de 10 personnes. There's another grace to be leader of 50. Une autre grâce pour leader pour être leader d'une cinquantaine. Another to be a leader of 100. Une autre grâce pour être leader d'une centaine. And a leader of thousands. Leader de 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 1000 personnes. One of the most liberating things I discovered in my life Une des choses les plus libératrices que j'ai découvert uh, was that I was not given the grace of a leader of thousands. C'était que je n'ai pas reçu la grâce d'être leader d'une millier de des milliers de personnes. And I said thank you Jesus. J'ai dit merci Seigneur. <laughs> I have good friends who are leaders of thousands. Mais j'ai des amis proches qui sont And I don't want that level of stress in my life. Je veux pas ce niveau de stress dans ma vie, non, merci. Thank you very much. Merci, Seigneur. I love my family. J'aime ma famille. My children. J'aime mes enfants. And my grandchildren. J'aime mes petits enfants. And uh, much more than the church. Plus que l'église même. So I don't want a church of a thousand. Donc je ne veux pas forcément une église de mille personnes. Thank you very much. Merci, Seigneur. Ten churches of a hundred. Pourtant, dix églises de cent. I can handle that. Je peux gérer par ta grâce, Seigneur. But one church of a thousand? Mais une église de mille personnes? No, thank you. Non, je ne le crois pas. It was so liberating. Cette révélation était libérante. But you see, pour moi, if there's a whole generation of pastors out there. Mais aujourd'hui, nous voyons une génération entière de pasteurs. And they believe that if they don't get to a thousand, qui croient que s'ils n'atteignent pas mille membres dans leurs églises, they don't have a credible ministry. Ils n'ont pas de ministère crédible. And so they put a yoke upon them. Et ils s'imposent un joug terrible. Uh, and then they'll look for every means to grow the church. Et ils commencent à chercher tous les moyens par lesquels l'église peut grandir. And if growing it through humility, faith, and obedience doesn't work. Et si grandir l'église par la foi, l'obéissance, l'humilité ne marche pas. Then they'll pas. use things of the world to grow the church. Parfois, ils cherchent des choses de ce monde. Because that's what's grandir. most important in their eyes. Parce qu'à leurs yeux, c'est le plus important, la croissance de leur Hello. église. You know, anybody who stands up and says, you know, our our vision is to be the biggest church in France. Quelqu'un qui se lève et qui annonce notre vision est d'être l'église la plus grande okay. de la France. Okay, again, Tower of Babel. C'est l'esprit de It's not the kingdom of God. Ça ne reflète pas le royaume de Dieu. You know, can you imagine Paul going to Ephesus? Imaginez l'apôtre Paul you know, qui va à Ephèse. Gathering the earliest disciples, right? Les disciples. He says, "Okay, guys, hey, listen. Allez, écoutez-moi, les gars. I got a vision from God. J'ai une vision de right? la part de Dieu. And God showed me. Dieu m'a montré ceci. Man, Ephesus. Ephesus. We're going to go way beyond Jerusalem. On ira bien loin. Beaucoup We're going to go way plus beyond plus Antioch. Jérusalem, beaucoup plus grand man, Antioch. Antioch. Jerusalem, and that's old, bon, old school, man. Jérusalem, c'est l'ancien style de faire. You know, des even Antioch. Antioch. Ah. C'est du passé. Ça. It was good in the beginning. Au début. But they kind of lost their grace and their Ils anointing. Ils ont perdu leur grâce, leur but man, Mais us in Ephesus. We're going to leave our mark on the world. C'est notre marque sur le monde. I, that's nowhere close to the scripture. Come on. C'est pas ça l'esprit de la parole de Are you hearing Écriture. me folks? Est-ce que vous Again, Tower of Babel entendez? stuff. On ne veut pas cet esprit de Babylone. So, what does the, the Bible actually say Qu'est-ce que la Bible dit about apostles? concernant les apôtres? Well, I think the most important thing is that Jesus is our apostle. Première chose, Jésus est notre apôtre. Amen. So that's where we start. C'est, c'est lui Amen. le point de départ. That's where we start. Jesus is our apostle. Hebrews 3.1. There are 23 other apostles specifically mentioned in the Bible. Il y a 23 autres apôtres nommés dans le Nouveau Testament. 23. 
23. One of them, this is going to shock some of you, et un, et ça va vous choquer, un is a mieux. woman. Est une femme. Oh. Ah bon? Oh yeah. <laughs> uh, don't stone me. I didn't write the New ne Testament. You know, C'est just... pas moi qui l'a écrit. <laughs> I just read it. Okay? Moi, lis, and believe it. Okay, c'est tout. Je crois la parole de Dieu. What? Can you have a woman apostle? C'est pas vrai. Une femme apôtre? They did in the Bible. Ça existe dans la Bible. And you say, well, I've never read it in my Bible. Bon, je l'ai jamais vu dans ma Bible à moi. You know why? Savez-vous pourquoi? Because when our dear beloved Louis II translated it from the Greek, quand notre frère bien-aimé Louis II l'a traduit de grec, de la grecque en français, he was offended because of the cultural implications. Il était offensé par les implications culturelles. And changed it into a masculine name. Et il a changé unilatéralement le nom en nom masculin. Oh là là. But in the original Greek, it's a feminine name. Mais dans la langue d'origine, c'est un nom d'une femme. And trust me, they weren't woke back then, so there's no Et à l'époque, il n'y avait pas tout right. ce wokisme. Hein? Uh, some other things, very religion. interesting. So, we know that there are at least 23 apostles. Donc, parmi les 23 apôtres. Specifically mentioned. Bien nommé, précisément uh, nommé. In the, in the first letter that Jesus wrote to, uh, to the church of, in the book of Revelation, dans la première lettre que Jésus a écrite dans le livre d'Apocalypse, uh, il a dit à l'église d'Éphèse, vous avez testé ou mis à l'épreuve ceux qui se nomment apôtres and found them to be liars. et vous avez trouvé qu'ils étaient des menteurs. C'est fascinant me. pour moi. And, and it seems to indicate Cela That not only were there 23, at least 23 credible apostles, que non seulement il y avait 23 apôtres crédibles, but there were so many more il y avait beaucoup plus that the church of Ephesus devised some kind of test que l'église d'Éphèse était obligée de créer comme une, une preuve in order to determine the ones that were real ones and those that were fake ones. Pour trouver les faux apôtres et les vrais apôtres. That's amazing to us. C'est quand même Surprenant. Because some of us still aren't convinced apostles are real. Parce que beaucoup parmi nous ne sont pas convaincus que les oh. apôtres sont encore valables, vrais. Isn't that amazing? Mais c'est quand même surprenant. But in the New Testament, there were so many. Mais il y avait beaucoup dans le Nouveau Testament. They had to devise a test to find out the real ones from the fake ones. Donc il fallait faire le tri entre les faux et les vrais. Couple of other interesting things to notice about apostles. Autre chose à remarquer concernant les apôtres. Uh, they always worked in a team. Ils travaillaient toujours en équipe. So the evangel, the only example of evangelist we have. Le seul exemple d'évangéliste que nous voyons dans le Nouveau Testament. Is a solo ministry. Et un ministère seul, solo. Okay. Uh, the only example of a prophet. Le seul exemple d'un ministère prophétique, prophet was Agabus. Agabus, précisément. That he operated in a solo ministry. Il a opéré dans un ministère seul aussi. But what is fascinating Mais ce qui est fascinant, is that the apostle is never alone. C'est que l'apôtre n'est jamais seul. So now when I meet somebody that says that he's an apostle, Maintenant, quand je rencontre quelqu'un qui s'appelle apôtre, first thing I ask him, la première chose que je demande, where is your team? Elle est où votre équipe? Oh, I don't have a, I don't need a team. Euh, I'm pas a, besoin d'une équipe. J'ai pas d'équipe, moi. Okay. Mm -hmm. D'accord. I think that probably would have been the first question in the Church of Ephesus on the test. J'imagine que c'était la première question sur le okay. test de So you say you're an apostle. Ah bon, vous vous dites apôtre. Where's your team? Où se trouve votre église? Euh, équipe. Où se trouve votre équipe? Okay. Another thing. Autre chose que j'ai remarqué. The apostolic ministry birthed the other four. C'était le ministère apostolique qui a fait naître les quatre autres ministères. Prophet, evangelist, pasteur, teacher. Et docteur. 
So where you have a true apostle, Donc, quand on voit un vrai apôtre, you should see somebody that's establishing other ministries. On voit plutôt quelqu'un qui établit, qui met en place d'autres ministères. And making place for other ministries. Qui fait de la place pour d'autres ministères. Vous and not just somebody interested in building up his own personal ministry. Et pas seulement quelqu'un qui veut seulement construire son propre ministère. Okay. Uh, the next thing I noticed. La première, la prochaine chose que j'ai uh, remarqué. Prophets always seem to operate best when they are accompanied. Excuse me. An apostle always seems to function best when accompanied by the prophet. Et il me semble que l'apôtre fonctionne mieux quand il est accompagné d'un prophète. Amen. Amen. That would be my second question. Et ce serait donc ma deuxième question sur le test. Where is your team? Première chose, où est ton équipe? Who's your prophet? Et c'est qui votre prophète? Personally, Personnellement, I think it's wrong to set in somebody as an apostle without there being a clear possibility of a prophet. Je crois qu'on a tort de mettre en place un apôtre sans la possibilité d'avoir un prophète à ses côtés. I don't think that's balanced. I don't think that's biblical. Je ne pense pas que c'est biblique. Je ne pense pas que c'est équilibré non plus. And uh, the the thing that's really, you know, the two, there were two times in the book of Acts. Il y avait deux fois dans le livre des Actes. Where it says that Paul wanted to go east. Où la Bible dit que Paul voulait se diriger vers l'est. Uh, and uh, and it's just this very fascinating phrase that follows. Et une phrase suit cela. It says, but the spirit hindered him. Qui dit, mais l'esprit okay. l'a empêché. Or, or the spirit forbade him to do it. L'esprit l'a interdit d'aller vers l'est. You know what? Before he had Silas and his team, that never happened. Vous savez quoi? Avant qu'il a rajouté Silas à son équipe, ça s'est jamais produit. Et c'est well, who is Silas? Et qui Silas? Silas was a prophet. Il était un prophète. Isn't that interesting that relationship? N'est-ce pas intéressant cette relation? Uh, the next thing apostles were doing a lot of, it la seems like. L'autre chose que les apôtres faisaient souvent. Uh, they were setting in elders. Ils établissaient des anciens dans des églises. They sit in elders. Les anciens. Uh, when you read the story, uh, help me, what chapter is this where they have the Jerusalem Council? C'est où le Jérusalem? Acts 15. 15. So in, in Acts chapter 15, we have the first council of the church. Dans Acts 15, nous voyons le premier concile de Jérusalem. And they're going to debate the subject of non-Jewish people coming into the church. Et dans le débat, c'est la question des non-Juifs qui entrent dans l'église. And the Bible says simply that uh, the church of Antioch sent Barnabas and Paul. Et la Bible dit que l'église d'Antioche a envoyé Barnabas et Paul. And when they arrived in Jerusalem. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem. The scripture says they were received by the elders. La Bible dit qu'ils étaient accueillis par les anciens. I want you to think about that for a moment. Réfléchissez avec moi. It does not say that they were received by the other apostles. La Bible ne dit pas qu'ils étaient reçus par les autres apôtres. Hmm. It says that they were received by the elders of Et the par church. Les anciens de l'église locale. You see what that signifies to me is this. Ce qui me signifie pour moi that Once the elders are set in by the apostles, une fois que les anciens sont établis par les apôtres, the apostles submit to the to the authority of the elders. Les sont par la suite soumis aux anciens locaux. See, it doesn't say that they they came to Jerusalem and they had a convocation des anciens. <laughs> Il y avait pas ça. No, it doesn't say that. À Jérusalem, non, c'est pas ça. No, it was the elders. C'était des anciens. If anything, it was the elders that called them. Qui ont probablement says, fait appel. Okay, aux Barnabas autres. and Paul. Barnabas, Paul. You are coming to Jerusalem. On vous convoque à Jérusalem. And you will appear before us. Vous allez comparaître devant nous. And you will give an answer. Et vous allez répondre. For what God is doing. À ce que nous voyons Dieu fait parmi vous. And then it even says, it goes on to say this. Et ça continue en Peter disant, spoke and shared. And Pierre, premièrement, Paul parlé, spoke and shared. Partagé, and then it just says that James arose. Et ensuite, Jacques 
James is not an apostle. Qui n'est pas apôtre. More than likely, he was the chief elder of the church. Il était proba probablement l'ancien principal de l'église. And then James avait. takes the final decision. Et c'est Jacques qui prend la and décision. And says it seems finale. good to us. En disant, il nous semble bon. Well, well who's the us? C'est qui le nous? More than likely, it was the elders of the church. Probablement les anciens de l'église locale. It seems good to us. Il nous semble to not require anything more of the non-Jewish believers. De ne pas exiger plus que ça des croyants non juifs. Beloved, this is a, a, the most amazing insight to how the early church functioned. Et il faut saisir cette compréhension, le fonctionnement de l'Église primitive. And the beautiful balance. Et cet équilibre merveilleux. Between the, 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 the divine government put upon the apostle and prophet. Entre le gouvernement divin mis sur le prophète et l'apôtre. It was primarily an extra local ministry. Qui exerce leur ministère en dehors de l'Église locale. Okay. In other words, they would travel from place to place. Qui voyageaient souvent. De lieu en lieu. They would establish things in the local church. Des choses dans les églises. And eventually establish eldership in that church. Et au tard établissait également des anciens. God would give the eldership authority from heaven. Et ensuite Dieu donnait aux anciens l'autorité du ciel the church. pour gouverner. And once that happened, dans l'église, the apostles and prophets would submit to that. Les apôtres et les prophètes étaient soumis aux anciens. And it's the most amazing balance et of work. Et cet équilibre est tellement merveilleux. So you have one government un gouvernement establishing another government et établit un autre gouvernement and once the second is established que le deuxième est the établi, first submits to it et est soumis à ce and deuxième. then is eventually sent out by it. Et, et tôt ou tard est envoyé par ce deuxième. Now I hope some of you are following this. J'espère okay? que vous me suivez. <laughs> Because this, there's so much false teaching about church government. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements concernant le gouvernement. And I yes. just don't want to waste any time of my life going down that road. Et je ne veux pas me tromper et perdre du temps dans ma vie. Can I hear a little amen in the church? Okay. Why, why is it important then for us to restore apostolic ministry today? Pourquoi est-il important de restaurer la, le ministère apostolique aujourd'hui? And, and I want you to understand something. Comprenez bien. Any church today, toute, toute église aujourd'hui, any church, n'importe quelle église, that believes in apostles and prophets, croit dans les apôtres et les prophètes, is struggling to understand how they're supposed to operate. Lutte véritablement pour comprendre comment ça doit fonctionner. When you look at the sheer quantity of clear instruction given to elders and deacons. Quand vous lisez que les instructions données aux anciens, aux diacres. It is clear. C'est très clair. It is concise. C'est concis. But what clear instruction is given to apostles and prophets? Mais on ne voit pas ce même clarté d'instruction donnée aux apôtres et les prophètes. Okay. We have great examples in the Bible. Nous avons des bons exemples. But there is no instruction. Mais il n'y a pas d'instruction précise. I have come to a conclusion. Je suis arrivé à une conclusion. That the apostles in the church. Que les apôtres dans l'église. Never for a second thought that the five ministries of Ephesians 4.11 would disappear. Non, jamais une seule fois pensé que les cinq ministères dans Ephésiens 4 disparaîtraient. I think their biggest concern was that the elders and deacons would disappear. Leur souci était peut-être plutôt que les anciens et les diacres disparaissent. And so they put guarantees in the writing to make sure elders and deacons Donc, did not disappear. Ils étaient obligés de mettre dans les écritures des garanties pour assurer que les anciens et les diacres ne disparaissent pas. I don't think for a second they thought the apostles and prophets would Mais disappear. Mais ils n'ont jamais imaginé qu'il n'y aurait plus d'apôtres ou de prophètes. Something established by Jesus himself. Quelque chose établi par Jésus lui-même. That would disappear. Disparaîtrait. I think for them it was completely absurd. Non. Cette idée n'a même pas traversé l'esprit. So consequently, alors par conséquent, here we are, 1900 years later. Nous voici 2000 ans plus, 1900 ans plus tard, trying to figure out how to reestablish the apostles and prophets. Cherchant à rétablir ce qui a été perdu, les apôtres et les prophètes. And all I can say is that with the help of God, 
avec la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, and good men and women, avec des hommes et des femmes fidèles, God will have his way, Dieu accomplira sa volonté and all things will be restored et to the tout church that was sera lost. rétabli. Can you say amen? amen. I do think that there's a link, Je crois pourtant qu'il y a un lien a cause and effect, un, une cause, un effet between the divorce of the church la séparation de l'Église and its Hebraic roots de ses racines hébraïques and the loss of the fivefold ministry. et ça correspond à cette perte des cinq ministères. Because it's not mis a mystery then why ce n'est plus un mystère après. About the time that the church was getting a new revelation concerning the, the Hebrew roots c'est presque au même temps que l'Église recevait une révélation concernant les racines hébraïques que Dieu simultanément restaurait apôtres et prophètes. I think that's something that we need to explore in the times Je to come. Je pense que ça vaut la peine d'explorer cela en profondeur. I know some of you are struggling. It's very hot in here. Je sais que vous avez du mal. Il fait très chaud uh, dans la and, salle. And I'm, I'm just about done. So let's just persevere. J'ai presque fini. Donc persévérez avec moi. I, I do si think this teaching will be a point of reference in the years to come. Mais je crois que cet enseignement sera vraiment un point de repère okay. dans les années à venir. So if you're feeling a little sleepy right now, Donc, just close si... your eyes. <laughs> si vous okay. avez envie de dormir, fermez les yeux. It won't bother me. Ça me dérange pas du tout. But if I close my eyes and go to sleep. Mais si je ferme les yeux et uh, je m'endors. Just pinch me and I'll be okay. Okay. Voilà, pour te réveiller. Why, why should we work so hard to restore the apostles? La question devant nous, pourquoi travailler pour restaurer les apôtres et les All right, well, number one, they're in the Bible. Premièrement, ils sont dans la Bible. Point. So we either believe the Bible or we don't believe the Bible. Soit on croit la parole de Dieu, soit on ne la croit pas. Voilà. Is there an amen in the amen. house of God? Oh là là. You know, so that's the first reason. It's there. Come on. La Bible. Now, if there is some verse in the New Testament you could show me, Maintenant, si vous êtes capable de me montrer where clearly states dans le Nouveau Testament, it is God's divine intention qui dit, that Dieu, John will be the last of all apostles. Le dernier de tous les apôtres. And when John dies, à la mort de Jean, there will never, ever, ever be another apostle. Les apôtres. If you could show me that si verse, me le montrer, then let's stop right here. Et verset, on là. But I have sought and it's not there. Mes amis, cherché, il y est pas. Okay. The New Testament church itself is established by, on the foundation of the apostles and prophets. Du Nouveau Testament est établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. So as long as the church does not have apostles and prophets, Alors, tant que l'Église n'a pas de d'apôtres et de prophètes. Something terrible is missing in its foundation. Qui manque. Can you say amen to that? Amen. Apostles and prophets established local church elders and deacons. Les apôtres et les prophètes ont établi des anciens et des diacons. Dia so what can be said about all the elders and deacons around the world today? Qu'est-ce qu'on peut dire des anciens et des diacres dans le monde entier? Who were not set in by apostles and prophets. Qui n'ont pas été établis par des apôtres et des prophètes. Que faire? Something terrible must be missing. Quelque chose qui manque. <laughs> Next thing. Ensuite. And you'll have to read my book when it comes out in French on this Je point. vais écrire un livre à ce sujet. Vous devez But there is spiritual authority given specifically to the apostles and prophets. Il y a une autorité spirituelle confiée à des apôtres et des prophètes. To lead the spiritual combat against principalities and powers in heavenly places. Ou leader le combat spirituel contre les forteresses, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes. And until these ministries are restored to the church. Et si ces ministères ne sont pas restaurés. We will be effective at winning souls. Nous pourrons très bien gagner des âmes. We will, we will be completely ineffective at uh, tearing down the demonic principalities and powers. Mais nous n'aurons aucune efficacité pour renverser des principautés et des pouvoirs. Amen. Amen. And the last thing. Dernier point. And this would take far too much time to explain. Et j'aurai pas le temps de vous expliquer so en détail. Take my word for it. Je, donc recevoir uh, juste le. Each, each of the five ministries mentioned in, in Paul's letter to the Ephesians. Tous les cinq ministères nommés dans Ephesians 4. So apostle, prophet, evangelist, pastor, et teacher. 
There are miracles Il y a des miracles assigned to each of those ministries. à chacun de ces ministères. And they're different in nature. Dif chaque mi miracle d'une nature différente. And they are different in, in, in objective. Et avec un objectif différent. The, men, the, the, the miracles that are given to the apostolic ministry Les miracles donnés aux apôtres are principally to overthrow demonic powers. Sont principalement donnés pour renverser les pouvoirs démoniaques. It's about establishing influence in the spiritual heavenlies. Afin d'établir une influence dans les lieux célestes. Okay, just look at the miracles of the apostle Paul. Regardez bien les miracles de l'apôtre Paul, par exemple. They, they all had significant consequence in, in the spiritual dynamic of the city. Ils avaient tous un conséquent important dans l'atmosphère spirituelle. The, these are very different than the miracles of Philip, the evangelist. Très différent des miracles attribués à l'évangéliste Philippe. Which are primarily to draw the, 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 the hungry heart to the miracle worker, Jesus. Qui était principalement pour attirer le cœur assoiffé vers le faiseur de miracles, Jésus lui-même. Okay. And, and even the pastoral ministry has miracles assigned to it. Les pasteurs, le ministère pastoral a des miracles attribués. But they're not the same as the apostolic or the evangelist. Pas forcément les mêmes qui sont attribués aux apôtres, aux évangélistes. Okay. This is why this is why it's so silly when when we we invite a great evangelist. Et c'est pour ça, ça n'a aucun sens d'inviter un grand évangéliste. With all kinds of miracles in his ministry. Il y a toutes sortes de miracles dans son ministère. To come and preach a Sunday morning. À venir prêcher un dimanche matin. And we expect to see the same miracles. Et nous nous attendons à ce qu'il produise les mêmes miracles. It's not going to happen. Mais ça ne va pas se faire. Because those miracles don't have an assignment in a pastoral context. Parce que ces miracles ne sont pas attribués à ce contexte plutôt pastoral. Okay. But the pastoral miracles. Mais les miracles pastoraux. Are principally for the sheep who are broken. Sont pour les brebis qui sont brisées. They're not for the lost. Pas forcément pour les âmes perdues. Vous comprenez? They're for the, the sheep in the, in, in the house. Les brebis du troupeau. That are suffering. Dans la maison qui souffrent. And that's why most of the miracles in the house tend to deal with the heart as well. Et c'est pour cela la plupart de miracles que nous voyons dans la maison traitent le cœur. The croyant. miracles of the evangelist usually don't deal with the heart. Et les miracles de l'évangéliste ne traitent pas forcément le cœur. They deal with the flesh. Plutôt la, la, le corps. Okay, anyway, there, there's all kinds of indication in Scripture. Il y a beaucoup d'indications dans les Écritures. But this is another reason why it's so important for us Mais voilà une autre raison pour laquelle c'est tellement important pour to nous to pray and to believe de prier, de for the restoration pour la restauration of the ministry of the apostle and prophet. Le ministère de l'apôtre et de la, du prophète. Hallelujah. Amen. 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 Okay, let's bring this to a close. On va sauter maintenant, arriver à la conclusion. And get on to the fun stuff. Et passer à la fin. You know, we're living, you are living in probably the most exciting moment in church history. Mes amis, vous vivez à ce qui est sans doute l'époque la plus passionnante. I know some of you think I dream of it too sometimes, but oh, wouldn't it have been wonderful to live in the time of Jesus? Certains disent oh, ce serait super de you know, l'avoir vécu would, dans. Would it be great to Jésus, live at the time of the, the day of, the, of Pentecost? Vivre and, le jour de Pentecôte. How wonderful that would have been! Ce serait merveilleux. Know? Walk with the Apostle Paul and you know. Marcher avec l'apôtre Paul. Cool, you know, uh, wonderful. Ça aurait été bien. I really believe that what we're living today, Mais je crois sincèrement que ce que nous vivons aujourd'hui, heaven has been waiting for this time. C'est quelque chose que le ciel attend depuis Amen. des siècles. I really believe heaven's been waiting for je this crois, time. Le ciel l'attendait depuis des siècles. I believe Jesus is coming back. Je crois que Jésus revient. I believe that with all my heart. De tout mon cœur, je le crois. And I pray for it with je all my heart. Je prie pour cela. But you know what he's coming back for? Mais savez-vous pourquoi? Il revient. Not because of the devil. Pas parce que le diable est déchaîné. He's coming back for the church. Il revient pour son église. But not just any kind of church. Mais pas n'importe quelle église non plus. He's coming back for a glorious church. Une église glorieuse. A church that's fully restored. Une église complètement restaurée. Mature. Mûre. 
walking in the glory of God. Une église qui marche dans la gloire de Dieu. Creating holy terror for the devil. Qui crée des terreurs pour le diable. Amen. Politicians fear her. Une église qui est craint des politiciens. It's coming. Ça va arriver. It's not now, but it's coming. C'est pas maintenant, mais ça va venir. It may take some persecution to help the church get there. Et peut-être c'est justement la persécution qui fait que okay. l'église arrive hey, à ce point. Whatever it takes. Quoi que ça coûte, Seigneur fais-le. Whatever it takes, Quoi God. Quoi que ça coûte. His glory. Pour sa gloire. Not your comfort. Pas votre confort. Oh, I want your comfort too, but oui, je veux votre confort aussi, mais it's not very important to our ça. Lord. Pas très important pour le he Finalement. wasn't very comfortable when he died for you. Amen. So he doesn't really put a lot of value in your comfort living for him. Donc, pas pour lui, votre confort. Okay. But he gives you power. Mais il vous donne la puissance. So what we're going to do now? Ce que nous allons faire maintenant. Number one, I've never done it before. J'ai jamais fait de ma vie. So it is kind of like, well, how do we really do this? Je cherche un peu comment faire. I even talked to some of my friends. J'ai même parlé à mes amis, à certains de mes who amis. Who are apostles? Ils sont eux-mêmes apôtres. They don't really know how to do it either. Ils savent pas trop le faire non plus. And as I said, there's nothing in the New Testament that says how to do this. Il y a rien dans le Nouveau Testament qui l'explique bien. Comment okay, faire? in some places, you know, you get on your knees, right? You fold your hands. Dans certains endroits, on se met à genoux, you, on plie. You, you, you try to be as, tête. you know, kind of like holy on as possible. On essaie d'être révérent ou saint. Do you know there's not a verse in the Bible that says people get on their knees to receive the laying on of hands? Mais il n'y a aucun verset qui nous montre que les gens sont à genoux au moment de l'imposition des mains. Hein? There's nowhere in the scripture. Nulle part dans les Écritures. So why do we do it? Alors pourquoi nous faisons ainsi? Because we saw it in a church someplace. On l'a vu quelque part. And it looked good. Et ça semblait bien. So we do it. Donc on fait pareil. I'm not going to get on my knees. Uh, je vais pas pouvoir okay. aujourd'hui. One reason is because my wife hurt her knee and I don't want to make her kneel Allez, on it. Dire. Okay. Une raison c'est parce so. que après la chute de Catherine son genou va très mal. So uh, that that is what it is, okay? C'est comme ça. So would you just stand to your feet and let's just pray over this revelation? Je vous invite à vous lever. On va simplement commencer en priant sur cette révélation. It's, it's the start of something new. Parce que c'est le début de quelque chose de nouveau. And every one of you here. Et chaque personne ici. And every one of you that are watching online. Chaque personne connectée par internet. You have a you you are. You are partners in this. Vous êtes partenaire avec nous dans ce que le Saint Esprit va faire. You are partners in what we're doing here. Vous êtes partenaire Hallelujah. avec ce que so nous faisons. So let's just can we all lift our hands to the Donc, Lord. Là où vous êtes, levez-vous et là ici, levez les mains devant Hallelujah. le Father in heaven, pray in the Spirit. Would you please? Prions dans l'esprit pour commencer. Car rien ne marche. Madame Maria, Madame Maria, Madame Maria. Ça débrouille. Prions dans l'esprit, tout le monde. Tous ensemble, prions. Sure. Jesus. The church is yours, Jesus. L'église est à toi, Seigneur. You shed your blood. Tu as versé ton sang for her. pour elle. You have, you have determined to make her glorious. Et tu as décidé de faire d'elle une église glorieuse. Sure, pure, complete, complète. And we just say amen to that. Et nous disons amen à ta volonté. And a cry arises in our heart that just says, Lord, whatever the cost. Et un cri se lève dans nos cœurs, disant, Seigneur, quoi que cela nous coûte. Whatever you have to do. Peu importe le prix. Make quoi the que church that, that what you want her to be. De ton église, l'église de tes rêves. 
And we give you permission to start here at the Bon Berger. Nous t'autorisons de commencer ici au Bon Berger. Not because we're any better. Non parce que nous sommes mieux. God, you brought us by the miracle of your grace to this point. Parce que c'est toi par ta grâce, le miracle de ta grâce qui nous a fait arriver ici. Not a one of us deserved it. Aucun de nous a mérité quoi. But we're so grateful for it. Mais nous en sommes tellement reconnaissants, Seigneur. We take this work into our heart this morning. Nous recevons ton travail, ton œuvre. And all we can say is what the mother of Jesus said. Et tout ce que nous pourrons dire, c'est ce qu'a dit la mère. Let it be done to us according to your word, Lord. Let it be done to us according to your word, we pray. In the mighty name of Jesus. Lord, we take this word about the birth of the apostolic. We guard it deep in our heart this morning. We ask you to pour out the rain of the Holy Spirit upon it. That it would be watered by the water of the Word and grow into a mature plant free from every influence of the Tower of Babel. Free from the influence of religion. Free from the influence of the flesh. And that a true expression of your church would emerge expression de ta vraie for the glory of your name, O oh God. Emerge pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Pour la gloire de ton nom. Oh, Jesus. hallelujah. And everybody said a big Et amen. Dit, amen. Hallelujah. Amen. Can we thank the Lord Jesus? Amen.